ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അറ്റോമിക് റേഡിയോയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയായ അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പിയാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പി എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അല്ലേ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മളുടെ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർഡായ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി the quantitative measure of the tendency of an atom to lose an electron is given by ionization energy appo namukku etra maatra energy kodukanam ore electron ini ore atom inde outermost shell il ninnu remove cheyan vendi namukku etra tholam energy kodukanam adinde ore measure aanu endu ionization enthalpy ennu parayunnathu so namukku define cheyidha engane parayam it is defined as the energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom of the element in its ground state adayathu ground state ilulla or isolated gaseous atomtinte endana ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്ത് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര മാത്രം എനർജി ആവശ്യമായി വരുന്നു ആ എനർജിയാണ് എന്ത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പി അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസിൽ നിന്ന് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കില്ലേ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചോദിക്കും താഴിൽ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പി ഈസ് നോണേഴ്സ് എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു ക്ലാസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അയോണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പി എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് അയോണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to form gaseous cation adayad oru gaseous endana aatathine oru gaseous cation aaki maatan etratholam potential difference namak aavashyam undu adagondana namak ionization enthalpiye ionization potential ennum parayam ennu parayan kaaranam okay so ionization enthalpi is expressed in കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കാം അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ആറ്റത്തിന്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കിലോ കലോറി മോൾ ഇൻമോസ് ടേമിൽ നമുക്കിതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക അയോണൈസേഷൻ എന്താൾപ്പിയുടെ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ അല്ലെ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ആറ്റം അതല്ലെങ്കിൽ കിലോ കലോറി മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എത്രയാണ് കിലോ കലോറി മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇനി കൺവേർഷൻ പ്രോബ്ലം ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും അപ്പൊ അവർ തരുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലായിരിക്കും നമ്മളോട് പറയുക എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏതാണോ ആൻസർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉള്ള കിട്ടിയ ആൻസർ ഏതാണോ അതിനോടൊപ്പം നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ നയനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കിലോ ജ
മറ്റൊരു ടേമാണ് സക്സസീവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്തായിരിക്കും സക്സസീവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം സോഡിയം ആറ്റം ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് എട്ട് ഒന്നാണ് സോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി മാറും എൻ എ പ്ലസും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ആകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേസമയം ഇൻ കേസ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിലോ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ ഇത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എം ജി പ്ലസും വൺ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ എം ജി പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇപ്പോഴും അത് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്തിയോ ഇല്ല പിന്നീട് ഈ എം ജി പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടെ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എം ജി ടു പ്ലസ് ആകുന്നു സോ ടു എയ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷനും കിട്ടും ഇവിടെ നടന്ന എന്താണ് ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ആ റിമൂവായി നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യാറ്റയോണിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ആക്കിയത് സോ ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്നിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദി ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഈസ് ടു ലൂസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ദീസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അനദർ അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ റിമൂവ് ആവുകയല്ല ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദി എനർജി ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് സബ്സിക്വൻ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ആൻഡ് ഫ്രം ആൻ ആറ്റം ഇൻ ദി ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ നോൺ എസ് സക്സസീവ് ഇലക്ട്രോ അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അതായത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് എന്താണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് എന്ത് സക്സസീവ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദി ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയെ നമുക്ക് ഐ ഇ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയെ ഐ ഇ വൺ ഈസ് ദി എനർജി റിക്വയർ ടു റിമൂവ് ദി മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ദി ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഓർത്തിരിക്കുക ഐ ഇ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം എനർജി ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ടോ അതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഐ ഇ ടു എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ദി എനർജി റിക്വയർ ടു റിമൂവ് ദി സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആകാൻ വേണ്ടി ആ റിസൾട്ടിങ് പോസിറ്റീവ് അയോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ അയോൺ മാറി അത് എന്തായി ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോണായി മാറി അല്ലേ ഇനി ആ പോസിറ്റീവ് അയോണിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി എത്രയാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി നമുക്ക് ഐ ഇ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റോണിൽ നിന്ന് അല്ലേ അതായത് ടു പ്ലസ് ചാർജുള്ള കാറ്റോണിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി എത്രയാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് ഐ ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി തേർഡ് അയണൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എത്ര സക്സസീവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ദസ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എൻ എലമൻ എക്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഐ എച്ച് ഫോർ ദി റിയാക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എന്താണ് എക്സ് ഗേഷ്യസ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ആയിരുന്നു അതിനെ എക്സ് പ്ലസ് ഗേഷ്യസ് എന്താണ് അയോൺ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ആകുന്നു അല്ലേ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എൻ എലമൻ എക്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓക്കെ ദി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഫോർ ദി റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ന്യൂട്രൽ ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ആകുമ്പോൾ എത്രയാണോ എന്താൽപ്പി ച
first ionization enthalpy in the okay so idu pole thanne namaku second ionization enthalpy define cheyam engine irikkum second ionization enthalpy as the energy required or enthalpy change to remove the second most loosely bound electron aadithe electron ne remove cheyan avashyamaya energy etrayirunnu first ionization enthalpy aayirunnu ini randamathe loosely bound onnu kaynju randamathe loosely bound electron ne remove cheyan etra maatram energy avashyamaya undo allengil etra maatram enthalpy change nadannu adaanu endu second ionization enthalpy ennu parayunnathu adine nammalku engane represent cheya That is a ion and a positive ion. One electron removed is 2 plus charge. Right? X plus gives X2 plus plus E is minus. So, since the energy required to remove the electron from an atom and therefore ionization enthalpies are always positive. Or the Rika, ionization and the Alpida Valley putting any Arikim positive Arikim or a question under the ionization and the Alpies are always question option is under positive, negative, zero, no defined. And again, none of the above no option. Very Ningle or the Rika put in the Namkuri energy coded cana, energy required an energy or Kavisha reaction or going to energy coded thingil matra in the Tulu. Our energy release theatre, and again, our electron ne release theatre. So, energy code is not the same. In the ionization, it is positive. positive. Very important that the ionization value is value positive. positive. Thus, the ionization enthalpy gives the ease with which and then electron can be removed from an atom. So, we have to say that the ionization enthalpy is not the same. We have to say that the energy is not the same. We have to say that the energy is not the same. We have to say that the energy is not the same. We have to say that the energy is not the same. We have to say that the electron is not the same. We have to say that the energy is not the same. In the second case, the ionization enthalpy is 100 units. This is the unit. If you look at this, it is very difficult to remove the electron. In the second case, it is very attracted. In the second case, we have the electron and nucleus. It is very attracted. It is loosely bound. The ionization enthalpy is very attracted. It is loosely bound electron. So, we have a smaller value of ionization and alpha. We have a smaller value of ionization and alpha. We have a smaller value of ionization and alpha. So, we have a smaller value of ionization and alpha. So, we have a first subtopic. We have a ionization and alpha. That is the successive ionization and alpha. Ionization and alpha definition number participant successive ionization and alpha and the barnu. Then the or on the name case value again a very positive one or negative one on the cardinal of Kiana Barnada. In a wedding class in number discuss and bone other factors affecting ionization and alpha. Okay, a pretty train card in the night in a vice noca, Manasiriti vice in the night padica. Thank you.